Hi guys, welcome to the vlog. For today's episode, we will be cooking the fettuccine pasta with carbonara sauce. Step by step, my style. Itong meal ay good for one person sa mga nag-iisa dyan, either abroad, worker, or student. Pwede kaya dublihin ang ratio ng ating recipe para dinner for two. Ito ay restaurant style recipe guide na for sure panibago na naman sa inyong panglasa. Kaya sa mga bago dyan sa aking channel, please support it by hitting the like and subscribe button. Welcome to Pasabar Network! As usual, let us prepare all of the ingredients for the pasta and sauce. No fancy ingredients, lahat ay makikita sa grocery stores na malapit sa inyo. Gagamit tayo ng fettuccine pasta. Usually guys, kapag gantong pasta, tulad ng spaghetti, ginagamitan ito ng heavy sauce. At kung manipis naman, tulad ng angel hair, thin sauce naman ang ginagamit. Kaya in short, thick pasta, heavy sauce, and thin pasta, light sauce. So, proceed tayo, official weight for pasta, 1 serving is 2 ounces. Or kung wala kayong pang kilo, bilangin nyo ang strands, 32 to 35 pieces. Then, magpakulo ng around 2 and a half cup ng tubig. Add around 2 teaspoon of olive oil. and a pinch of salt to add taste to the pasta. There you go! Ilagay na ang pasta sa kumukulong tubig. For perfect result, time kayo ng around 8 to 13 minutes para hindi masyadong undercook or overcook. Then continue sa preparation. White onion, just a small part. Skin nyo lang ito and mince. Kung nagtataka kayo, ang difference ng Alfredo sa carbonara. Ang dalawa ay white sauce based, pero ang Alfredo ay super basic lang. Consist of cream, parmesan, and parsley. While carbonara has more ingredients like onion, garlic, meat, and so on. Nakalipas na yung 13 minutes. Check na natin ang pasta. Ito guys, luto na. Drain nyo lang ito sa strainer and careful na hindi kayo mapasok. Lagay sa separate plate and set aside for later. Yan. Next ingredient, garlic. Prepare kayo ng around 2 cloves lang. Just skin and mince. This is all our basic aromatics. Next aromatic, a piece of bay leaf o laurel. And for the meat, 3 pieces of bacon. This will be for the toppings. Tangkasin nyo lang ito para mas madaling ikat. Tulad nito, yan. Pagkatapos, next ingredient. Am. Same sa bacon. Tangkasin and cut. Pero, medyo mas chunky ito. Sundin nyo ang ginagawa ko dito. And, tapos na ang ating mga toppings. Just set aside. Next batch ay nasa daily section na tayo ng ating mga ingredients. First, butter. Kumuha ng isang tablespoon. Di na tayo gagamit ng oil kasi ito na ang ating alternative. Next, cream cheese. Scoop lang ng tatlong tablespoon para mas solid ang lasa ng carbonara. Next, milk. You can use either full cream or low fat. Doesn't matter. Measures, 1 fourth cup. Last, all-purpose cream. Same lang din, measures, 1 fourth cup. Thank you. 
lulutuin na natin ang sauce. First, magpainit ng maliit na stock pot. Ilagay na ang butter at tunawin ito. Pagkatapos, ilagay na ang bacon at saka ham. Isayin natin ito ng maigi hanggang sa maglabas na ang mantika ng ham and bacon. Ang tawag sa process na ito ay fat rendering. Ang fat niya mismo ang gagamitin nating base oil pang later. So, ito na guys. Kumuha ng separate bowl at strainer. Strain natin ito, separate ang topping sa oil. Ayan lang ang gawin nyo guys. Pigain and lagay naman sa separate na plato, yung ham and bacon. Ito na yung rendered fat na nakuha natin sa ham and bacon. Puno ito ng flavor. So, next. Punin ulit yung stock pot na ginamit natin kanina. ay ilagay yung ating rendered fat. Balik dito at painitin ulit. Add the onion, isahin. Medyo mabilisan lang ito guys. Sunod nyo na ang bay leaf. And then, garlic. Hindi nga pala yan sunog guys. Nagkaramilize lang yung bacon at ham kanina. mag add up yan sa flavor mamaya. Trust me. Next, add the cream cheese and tunawin. Next is milk. Hinaan nyo na ang apoy para hindi ito masusunog dahil dairy section na tayo. Add a dash of pepper. Then, 2 pinch of salt to taste. Last, patayin ang apoy para hindi masunog ang cream. Then, mix nyo na ito at tapos na ang ating sauce. mag assemble na tayo ng pasta carbonara. Pero before yon, ito ang list of ingredients ng aking take sa carbonara sauce. Screenshot if you like para wala kayong mamimiss. Gawin lang natin simple ang plating. Ito yung ginagawa ko guys. Just get a fork, lagay nyo sa gitna and swirl. Para tataas at bumilog ang pasta, as you can see. Then, there you go. Next, tap nyo na ng ginawa natin carbonara sauce. Huwag nyo lang ubusin para mamaya. And, grab nyo na ang bacon and ham. at ilagay nyo sa taas ng sauce for toppings. And, add nyo na yung tirang sauce sa taas. Last, top it with finely grated parmesan cheese. At tapos na ang ating pasta carbonara. Add your favorite garlic bread sa sides para complete meal. Napakasimple ang gawin, within 15 minutes lang, may pasta carbonara ka na to enjoy. Or to serve kung may mga bisita kayo. You can pair it with your favorite wine to have a rest to vibe at home and make yourself stress-free. So ngayon, alam nyo na kung paano gumawa ng pasta carbonara in one serving. I hope na you like the recipe and don't forget to comment, like, and subscribe para sa growth ng ating channel. Thank you so much for watching. Pasabur Network, signing off. Pasabur Network.